Cestas a été repêché en étant troisième de pré-régional et se retrouve en excellence régionale. Alors comment s'est fait ce repêchage inattendu ben, du coup, on n'était pas prévu au programme de base. On ne devait pas monter et euh, voilà, c'était pas, c'était pas prévu. Et au final, on nous a appelé le lendemain du dernier match pour nous dire qu'on était potentiellement repêchable. Donc on a attendu, on a attendu, euh, on a attendu pendant deux, trois semaines. Et au final, on nous a proposé de monter, donc on a, on a accepté. Donc, euh, voilà, on sait que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde <rire> parce que du coup, on ne devait pas monter de base et les équipes euh, auraient voulu monter, mais on prend la place et puis maintenant. On... On va voir, on est un peu novice dans, le, dans la poule, donc on, on va voir ce qui, se, ce qui se passe. Là maintenant vous êtes au tournoi, à Matria, euh, Cup de Mérignac, qu'est-ce que ça vous apporte pour la préparation ce tournoi Nous ça va être un bon moment pour voir où on en est, sur le projet de jeu, sur les intentions défensives notamment. On a essayé de, d'accentuer beaucoup sur certains points de, d'évolution de l'année dernière, notamment le, les montées de balles, les gens en transition. Donc là on, va, on sait que c'est des équipes de niveau un, un peu supérieur, de deux niveaux ou un niveau supérieur sur le tournoi. Donc on veut vraiment voir où on en est, produire du jeu, et les résultats c'est en second. D'abord voir comment on revient, pour que quand le championnat arrive, on a encore quelques semaines de préparation, quelques temps de correction, et des bonnes séances pour continuer à avancer et dans le bon sens. Projet de jeu, quel est-il bah, Le projet de jeu, ça va être déjà une grosse base défensive. C'est ce qui nous a permis de, de, de gagner des matchs l'année dernière. Je crois qu'on a fini meilleure défense ou deuxième meilleure défense l'année dernière. Donc une grosse défense et on a, comme a dit Nathan, on a insisté sur le jeu de transition, sur la montée de balles. Et après, voilà, on a continué à travailler euh, sur, sur les, les, les équipes qu'on a, sur les, les joueurs qu'on a sur le terrain aussi. Donc euh, on, va, on va voir, on va s'adapter, on va rester sur, sur ce qu'on sait faire et euh, on, verra, on verra les résultats suivront après. Comme, comme il dit, on, on est là pour jouer le maintien, on ne va pas se cacher là-dessus et euh, on verra après. Ça sera que du plus une fois qu'on aura, qu'on aura réussi à se maintenir. Oui voilà, donc ça aborde les objectifs sportifs, c'est avant tout le maintien dans, un, dans la poule sud qui est peut-être plus dense. C'est ce qu'on pense aussi, après nous honnêtement on va pas se cacher qu'on jouera tous les matchs pour gagner, de notre côté, on leur a dit, les pistes sont au courant, mais évidemment sportivement parlant, elle leur objectif c'est le maintien, parce qu'on est, enfin, on vient d'arriver, on, c'est une nouvelle équipe, on a pris depuis un an ou deux, le jeu est du coup nouveau pour elle, donc, euh, mais on reste quand même dans le... Je pense qu'avoir une équipe assez complète, un groupe assez construit qui est à plein de enfin, très polyvalent sur tous les postes. On peut jouer sur plusieurs entre guillemets possibilités, euh, notamment sur la base arrière, avec beaucoup de tirs de loin ou du duel. On a, on a tous, tous ces choix-là. Donc euh, on jouera pour gagner les matchs. Et au, au moins on veut jouer pour bien progresser et bien s'installer dans la poule et euh, rester sur le plus longtemps possible, si ce n'est après le plus. Parce que je rappelle que c'est ça, ça avait une équipe à National 3 il y a deux ans. C'est ça et en fait elles ont. Il y a eu un exode de beaucoup de joueuses. Donc en fait c'est vraiment l'équipe 2 qui est restée et on avait, le club avait décidé de repartir au niveau de l'équipe 2. On n'a gardé qu'une joueuse euh, qui était en, en N3 avant. Donc voilà, c'était un groupe tout jeune, à moyenne d'âge de 20 ans, 21 ans. Donc, voilà, ça avait été le choix de redescendre en, en pré-région. Ce qui nous amène à parler de l'effectif, est-ce que vous l'avez fait évoluer du coup bah on a quatre nouvelles recrues, parce qu'on a du coup deux départs, euh, notre ancienne arrière droite titulaire et euh, une arrière gauche qui est encore entre deux mais on ne sait pas si bah, normalement elle devrait partir. Et bah, du coup on a récupéré euh, l'EIA, une pivot de la N2 de Pessac, bah, qui était entre la N2 et la, pré- la pré-région. On a récupéré euh, Aude qui est une ancienne arrière qui joue à Langon. On a récupéré Rossen, une demi-centre qui était à Gratignan avant. Et euh, on a aussi euh, signé Louise, Louise qui était une arrière gauche du Savu. Euh, qui devrait nous rejoindre la semaine prochaine. Ouais. Euh, on a ciblé, euh, voilà, euh, Louise pour le coup c'est un poste délire qu'on recherchait. Donc voilà, on, a, on l'a contacté et elle nous rejoint la semaine prochaine. Léa, euh, pareil, c'est pour combler euh, le futur départ de notre pivot, qui continue encore un peu mais qui après va partir, donc c'est pour la remplacer. Et pareil, euh, Aude arrive pour remplacer notre arrière droite. Donc voilà, c'est que des remplacements et on, on a essayé de se garder l'équipe comme elle était et de voir un peu euh, ce qu'elle donne euh, en région.